nada você dizer que eu tenho uma, uma das sete maiores economias do mundo e que todo mundo continua analfabeto, nem quer dizer nada isso. Entendeu? Nesse aspecto da tecnologia, mas eu tenho uma coisa, eu tenho lá um computador que eu posso escrever para um cara do outro lado do mundo e eu não sei nem escrever, eu não sei botar vírgula, não sei botar ponto, não sei falar nada. Então eu acho assim, e essa rapidez, essa, 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 essa coisa que é, é próxima do divino, né, da, 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 da onipresença, eu acho que é, eu gostava quando o mundo era mais distante, porque tem uma coisa que eu percebo no teatro da noite que é o seguinte, a pessoa está assistindo um espetáculo lá e está mandando uma mensagem para não sei quem, para não sei aonde, fala, mas onde é que você está naquele momento? Você está prestando atenção naquela situação ou você está ali, mais ali, mais ali, mais ali, mais ali, mais ali, coisas que eu acho que o ser humano de verdade não dá conta de fazer. Acho que onipotência, onipresença não é coisa de ser humano ainda. Então assim, aquilo é bom para te mandar uma mensagem rápida, vou te encontrar, pum! Só que no momento que eu estou assistindo uma coisa, que eu estou lendo uma coisa, que eu estou ouvindo uma coisa, eu tenho que estar naquele momento. Eu não posso estar lá em 1200 lugares ao mesmo tempo. Então acho que tem uma confusão na utilização dessa, dessa tecnologia toda. Eu acho que, é o que eu falei, a forma está tá bem feita, tem avanços antes, mas o, o recheio e o conteúdo está complicado. Eu ganhei uma caixa com um DVD com um compacto dos Irmãos Coragem, feito em 70, em preto e branco. Né? O conteúdo é um milhão de vezes melhor do que qualquer novela que você veja hoje. Quer dizer, a gente evoluiu uma forma, a forma de fazer novela nunca foi tão bem acabada como é hoje. Mas de conteúdo, rapaz, não tem nada. Aquela novela feita com duas câmeras, três dias de estúdio só por semana, aliás, dois dias de estúdio e um de cena, eles contavam uma história cheia de emoção, os atores entravam, faziam, e você sentia aquilo tudo. Hoje em dia você vê uma, uma virtuose técnica na televisão, até no teatro também, e aí você fala, e aí, mas o que, que tem dentro, o que, que tem de verdade mesmo? Por mundo é verdade, quando não tem verdade, não tem nada. Às vezes, o que eu produzo, o que aparece para as pessoas na televisão, no teatro, não é o que eu estou querendo exatamente produzir naquele momento, mas é uma questão de sobrevivência, entendeu? Agora, acontece que a gente, muitas vezes eu estou envolvido em projetos que eles não estão me remunerando e esse sim eu estou mais ligado neles pessoalmente, com gosto, então tem, esse, tem essa diferença. Agora, se você pergunta no mundo de hoje, na sociedade que a gente inventou que existe, aí é uma questão de sobrevivência. Entendeu? Porque essa outra produção pessoal, ela não teria exatamente que ter tempo, que ter prazo, ela é uma coisa mais do seu impulso particular, né? Mas essa que você tem que entregar com uma marcada, no dia tal, tá, essa é por sobrevivência. Eu acho que o planeta pode dar certo ou pode não dar certo, tudo baseado nas escolhas. E escolha, às vezes, é complicado, é, eu não estou falando se você escolhe ficar para a esquerda ou para a direita. Às vezes que não escolhe nada, já escolheu também de alguma forma, então ele tanto faz. Então o que eu procuro fazer quando, quando eu tenho uma assinatura minha em algum trabalho, ou alguma coisa às vezes que, que às vezes eu sou chamado para fazer, eu vejo que tem uma brecha ali para se falar sobre isso, é, eu estimulo a capacidade das pessoas de escolherem. É, você precisa saber muito bem onde você está, no que, no que você está postando, qual é a sua escolha. Porque eu acho que a gente já passou do tempo da, da neutralidade, entendeu? Se para você tanto faz, o mundo pode acabar. Se para você tanto faz, a natureza pode se lascar. Se para você tanto faz, a, a, as pessoas podem ficar cada vez mais miseráveis, outras cada vez mais bilionárias. Então, para você tanto faz, você vê isso tudo. Então, eu acho que eu, quando eu posso, e eu sempre tento, quando eu posso, eu estou controlando uma coisa que não é projeto meu. Mas quando eu posso, quando eu estou escrevendo, quando eu estou formulando o projeto, ali fatalmente vai ter uma discussão sobre a escolha. E eu procuro estimular a escolha das pessoas. Isso na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. Com afiliado, com alguém eu falo, sim, escolha, escolha. Escolha e arque com a escolha. Tem perdas e ganhos em todas as escolhas. Então, mas escolha, porque a gente não tem mais tempo de ficar esperando o bom de passar. Eu tinha 18 para 19 anos quando eu comecei a trabalhar nisso e a minha, essa minha chefe que já falecida, chamada Dona Vilma Corsini, ela, ela conseguiu uma coisa que hoje eu até tento, ela conseguiu ver em mim assim, um potencial que nem eu sabia muito que eu tinha. Ela fez assim, vai, ela olhou e ela começou a estimular aquilo, entendeu? E quanto mais ela estimulava, mais eu ia respondendo e aquilo deixa ela mais animada, porque daí eu ganhei dois prêmios nessa essa questão e tal, mas a, é, o que eu, a gratidão que eu tenho por ela é porque ela enxergou um potencial grande em mim e é uma coisa que hoje, quando eu posso trabalhar com alguém que está submetido
antigamente e tal, eu procuro ver se eu consigo. Tem, já, tem, já consegui até dar, um, dar uns empurrões quando você vê que a pessoa tem, aquela, tem aquele potencial. Ela nessa área do turismo. E eu fiquei no turismo muito tempo, eu já tinha parado, eu comecei quando eu era estudante nisso. Depois eu trabalhava na área de comunicações, nas minhas férias eles ainda me chamavam, eu fazia, eu fiquei 17 anos fazendo isso, muito mais do que eu pensei que fosse fazer, uma coisa de férias, de, de, de estudante e tal. E nessa nossa área aqui do, assim, do, do show biz, né? É, uma vez eu ouvi uma, uma frase da, da Liza Minelli numa entrevista, ela falou uma coisa que eu acho que é interessante, que é assim, que nessa nossa área, com um pouco de sorte, pode ser que você encontre os seus mitos. É verdade, eu conheci, trabalhei e fiquei amigo de várias pessoas que eram mitos para mim, assim, vários, né, no meu currículo tem aí, para quem quiser ver, mas, mas eu tive um encontro especial com o Jô, com o Jô Soares, é, por uma questão guarda das devidas proporções, o Jô é um cara também que ele tem uma, um dinamismo na, na expressão, então tem uma ideia que fica melhor desse jeito, outra fica com o Jô, faz qualquer coisa, mas... No meu caso, é assim, eu tenho uma ideia que ela parece mais com um show de música, eu tenho uma ideia que parece mais com um conto que você vai escrever, eu tenho uma ideia que parece mais com um programa de televisão, outra é um espetáculo de teatro. Ele me ensinou esse conceito do, dos vários dedos de uma mesma mão. Então, essas duas pessoas, profissionalmente, em duas áreas distintas, elas foram dois encontros importantes. Bom, nesse momento eu, eu acabei de de estrear um espetáculo de teatro que eu trabalhei na direção, junto com o João, exatamente, o Libertino, é um texto francês que fala sobre o Diderot, foi, um, foi uma coisa interessante sobre dois, dois níveis para mim. Primeiro que, fazia tempo que eu não ensaiava uma peça, assim, na parte, estando na parte da direção, com um elenco maior, então eu tive que voltar um pouco àquela, àquela, àquela carpintaria mais básica do teatro, da luz do figurino, da trilha, da encenação, da marcação, foi bacana, foi quase que um reencontro assim, com a encenação grande, né? com a encenação maior. É, então foi prazeroso no aspecto da, da escola, né? quase que de voltar a fazer uma coisa que fazia tempo que eu não fazia. É, no outro aspecto tem a ver com esse lado pessoal que eu estava dizendo, quando eu disse a vocês sobre a escolha lá atrás, né? é, eu acho que na escolha está implícito a responsabilidade do que eu escolho. O texto do, do Libertino, ele fala sobre é, uma tentativa de definir o que é moral, o que é imoral. E o interessante no personagem, que eu acho que vocês todo mundo percebe isso, acho que pouca gente percebe, é o seguinte. Ele, as pessoas percebem que ele dobra a conveniência, a, a, ele dobra a, a moralidade à sua conveniência. Então, se ele precisa de uma coisa, ele faz assim. Se ele precisa de outra, ele faz assim. Isso é engraçado na comédia, tudo super divertido. O objetivo dele lá é conquistar as mulheres. Mas, o que tem a ver com a minha reflexão do momento é essa história dos dois pesos e das duas medidas. Isso é profundamente incoerente e irresponsável. Quer dizer, aquele personagem, no meu crivo pessoal de vida hoje, eu olharia ele bem desconfiado. Porque é uma moralidade elástica. Tudo bem, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele tinha que sentar numa cadeira e ficar nela. Não que, ele não tenha, não que a pessoa não tenha a, a, o direito de repensar a vida, mas não é isso. É que eu acho que ética, ética é meio mutável. Você já nasce com essa ética, você cria, você, ou você até aprende, mas não dá pra ficar mudando o ângulo da ética de acordo com o que eu estou achando, que é melhor eu ir para lá, então é melhor eu olhar daqui, é melhor eu ir para cá, então é melhor... Não! Eu, então, o Libertino também teve essa discussão, que foi interessante, sobre essa, essa elasticidade da moral, que é uma coisa muito contemporânea também, eu acho, de hoje em dia. O que é conveniente? Eu vou onde, eu estou conveni... então, onde é conveniente para mim. Eu estou escrevendo coisas aqui para mim nesse momento, que eu, não, que eu não posso falar muito, mas que tem a ver muito com esse momento da escolha também, muito, muito. Eu nem pensei que tivesse tanto. Quando você começa a escrever um trabalho, você não imagina, é, você sai por um motivo e no meio do caminho ele, ele te mostra outra coisa. O trabalho não te mostra outra coisa. Ele fala, é, na verdade o que você está falando aqui é disso. Aí você vê como o seu inconsciente, ou sua inspiração, ou Deus, o que você quiser que chame, está agindo porque você fala, nossa, eu estou falando de uma coisa muito maior do que eu tinha pensado. E quando eu me vi, eu estava falando de novo sobre escolha. Então eu falei, como é que é? Eu estou no momento das escolhas. Né? Então, acho que é isso. O que eu espero é, de mim e da, da sociedade, das pessoas com quem eu trabalho, das pessoas com quem eu convivo, na verdade, é, é que elas parem um pouquinho para pensar no que elas realmente querem. Eu acho que a, a sociedade tende a... a agir muito como boiada, como cardume, tá todo mundo indo para lá, eu também vou. Para e pensa exatamente o que você quer, quem você é, porque tem uma chance enorme de você descobrir o um propósito da sua vida, do seu trabalho, 
da sua realização, porque você está indo na, na onda e não está percebendo exatamente o propósito do que você está fazendo. Então eu acho que eu digo isso para mim todo dia e, e convido as pessoas a fazerem isso também. Parar e pensar qual é o meu propósito, o que, que eu quero de verdade. Porque eu acho que não é, não é egoísmo não, mas eu acho que um, um, um ser bem realizado, bem estruturado, faz um, são vários seres assim que vão fazer o todo, entendeu? Não é um cardume, na verdade, é um, é um grupo de vários indivíduos que sabem o que eles têm que fazer. Eu trabalho com criação, é, sou um artista, trabalho no meio artístico e tal, mas eu acho que a criação, a criatividade, ela está em, em qualquer profissão. Uma pessoa pode ser criativa fazer qualquer coisa. Eu não acho que isso seja uma exclusividade de quem trabalha com humanas ou de quem é artista. A criatividade está em, em qualquer plano que você quiser desenvolver. É essa maneira. Quando você encontra mesmo quem você é, você começa a pensar o seu jeito de ver uma coisa. Aquele seu jeito te leva à criação. Então essa criação, ela, ela tem que ser estimulada por você. E eu só consigo ver isso quando eu consigo enxergar quem que eu sou no mundo. Eu não sou uma pessoa que... Aí é, eu não fico na academia. Eu não fico, você pode ficar. Mas eu não gosto, eu não vou na academia porque 250 mil pessoas vão. Eu tenho outras ginásticas para fazer que eu gosto. Então assim, eu tenho ginástica mental para fazer. Eu faço outras coisas, mas se você gosta, faça. Mas cada vez que você vai fazer alguma coisa, você pergunta se você quer mesmo fazer aquilo. Se você gosta, mesmo se você está indo por um impulso. Porque eu acho que quando você encontra isso, você encontra o seu veio criativo. É para você ver a sua profissão, a sua vida, a sua, as suas relações. E tem uma... não é, não é, não é, um, não é um ditado, é um, é um pensamento, na verdade, que eu li num, num livro que um amigo meu que mora fora do país me deu de presente, que eu acho fascinante para quem é artista e para quem não é. Para quem cria. Né? Primeiro de tudo, é um pensamento meu, não do livro. Crie a favor da construção. A gente não constrói nada destruindo alguma coisa. Então, crie a favor da construção. O, que a gente precisa... o mundo não está dividido em raça, sexo, cor, religião, partido político. Ele está dividido entre quem constrói e quem destrói. Então, por favor, se ali as forças que constroem. Isso a gente tem que se perguntar onde é que a gente está. Às vezes a resposta é, é, é terrível para você se rever, mas é bom você se perguntar. E o que eu li no livro, que eu adoro, que eu carrego comigo, é o seguinte. Ela diz, a criatividade é um presente de Deus. Criar alguma coisa bela é retribuir o um presente. Entendeu? Então, vamos Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para eles e para mim mesmo.